ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ബേർത്ത്ഡേ ഇവിടെ പകലെത്തി രാത്രി ഞാൻ കണ്ടല്ലോ സോ പകലെത്തി ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും കിടന്നില്ല ഞാൻ വലിയ കാര്യത്ത് രാത്രിയിൽ അമ്മ രാത്രി അമ്മനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇങ്ങനെ രാവിലെ വിളിക്കണേ പള്ളിയിൽ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊട്ട ഫ്രണ്ട് അമ്പലമാണ് അവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല ക്രിസ്മൽ രാത്രി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടുകാർ ചുമ്മാ ഞാൻ ഇത്തിരി ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് അവൾ ചുമ്മാ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചുമ്മാ അവൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് വീട്ടുകാർ അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോരോടി ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കേക്ക് കമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഞാൻ ഒരു കട്ടിൽ പോയി പിന്നെ കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പം ഉണങ്ങിയിരുന്ന പ്ലാക്കൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അതിന് വേസ്റ്റ് ആക്കലോ വേസ്റ്റ് ആക്കരുതല്ലോ സോ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രോമാസിനൊക്കെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ട് കരഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് ചുമന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ട് കുളിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് തിരിഞ്ഞു തിരുമിയോണ്ടാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് ചുമന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രോമാസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കരഞ്ഞു അത് പോടാ അയ്യോ എന്നെ മെയിൻ ഇമോഷണൽ ആക്കാൻ ഉള്ളത് ഇഷ്ടം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പത്തിച്ചൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല മോശമായി സൺസ്ക്രീം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പൊരിക്കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രോമാസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കരഞ്ഞ് 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 കിടന്നു പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമയമായി മൂന്ന് നാല് നാലടുപ്പിച്ചായി സോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ അടിക്കുന്നത് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അമ്മ ഞാൻ എണീറ്റു ആ എണീറ്റു ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കിടക്കും ചേ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് പള്ളി പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ വിചാരിച്ചൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല സോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം എന്തിരിച്ചോട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്ത് പ്ലാൻ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രഹസനമാണോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രഹസനമല്ല എന്തോ പറഞ്ഞുകൂടാ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി റെഡിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇന്നലെ ഡ്രസ്സിൽ കുറിച്ച് പിന്നെയും കുറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് അല്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചത് സോ അപ്പം എടുത്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നേരം കണ്ടു ഉറങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ഫാൻ കീഴിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് വിയർത്തതൊന്നുമില്ല സോ ഹോസ്റ്റലാണ് കഴിവാനൊരു മടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടു അമ്മ ഗാമെൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി കിട്ടോ ആ വീണ്ടും ആ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ തന്നെടുത്തിട്ടു ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത പ്ലാൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പം കാണാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുളി വളരെ കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ പോയത് കേട്ടോ സോറി സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെറ്റായി സോ ഇപ്പോൾ മണി 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 പത്തര ഐ മീൻ പത്ത് മുപ്പത്താറ് സോ അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അത് മിക്കവർക്ക് സ്കിപ്പാണ് നമ്മൾ നേരെ പോയി എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലാണ് പക്ഷെ അവിടെ തൂണ് ഒരു രക്ഷയില്ല സോ അവിടെ പോയി ഊണ് കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ അത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കില്ലേ കോസ് എനിക്കറിയില്ല ചെയ്യാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് മിക്കവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പേർക്കും കൂടെ ഉള്ള
ഒക്കെ ഭയങ്കര പൈസയുടെ അഹങ്കാരമാണ് ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി ഒരു കേക്ക് ഒറ്റ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ നണ്ട കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനമൊന്നും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയില്ല അല്ലാതെ വേറെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ കുറച്ച് ചെറിയ പാർട്ട് ടൈം ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ജോബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസയും പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രഹസനമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എത്ര ചൂട് ചെയ്യുന്ന പ്രഹസനമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ എന്തോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു സോ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പിങ്സ് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇടണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരിയും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി എക്സ്ട്രാ അപ്പം ഞാൻ കൂടാതെ അഞ്ച് പേർക്കും കൂടെ ഫുഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ കാലടി അവിടെ ഒക്കെ ബസ്റ്റിനോടൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം സോ അവർക്ക് അഞ്ച് പേർക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അഞ്ച് പേർക്ക് എൻ്റെ വക എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ടും എൻ്റെ വക ഫുഡ് ഓക്കെ ബട്ട് ആ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഞാൻ അവിടെ അംഗമാ ആലുവ ഇവിടെ ആലുവയ്ക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ പള്ളിയുണ്ട് സോ പള്ളിയിൽ പോയി അങ്ങനെ അവർ എത്തിക്കാം എന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഫുഡ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് നേരത്തെ മേടിക്കും കാര്യം അവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ അവിടെ ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയാവും സോ നേരെ പോയി ഫുഡ് മേടിക്കുക അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് ഞാൻ പാഴ്സൽ മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നേരെ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ പള്ളിയിൽ പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ നേരെ പോയി അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വരിക ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് റൂം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ കാര്യം മുഖ്യ റൂംസിൽ ആരും ഇല്ല കാര്യം പരീക്ഷയായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ പോയി കാണും സ്റ്റഡി ലീവ് ആണ് ഞാൻ പോയില്ല പോയില്ല നടത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പോയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ എൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബർത്ത് ഡേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇമോഷണൽ ആവുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അമ്മ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഇത്ര കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് കേൾക്കും പിന്നെ ഫാൻ കിട്ടില്ല നല്ല ഒച്ചയായിരിക്കും ഇത് ഒരു പോയപ്പിള്ളേർക്ക് എല്ലാം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നോയ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റും കാര്യം ഇപ്പത്ത് റോഡാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ടും വണ്ടി പോകുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും പറ്റും എന്നാലും എന്നാലും അത് ഞാൻ എന്നാലും പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആ കൂടെ അനക്കണോട് അവർ പോയി വന്ന കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു പക്ഷി എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാം എടുത്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അതെനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുന്നു എനിക്കിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി എടുത്ത വീഡിയോയും ഇപ്പം എടുക്കുന്ന വീഡിയോയും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ അടുത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കൊച്ചി ബിനാലിലുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ തീർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയായി പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇതുവരെ കിട്ടില്ല ഇടണം എന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇടും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാതിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ സോ വൺസ് അഗെയിൻ എനിക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു മീ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ഗീതു ഓക്കെ ഈശ്വരമായ എന്തൊക്കെ പ്രയോജനം കാണുമാവോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ ഒരു സമയം കാണേണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മുക്കാലാവുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് വന്നവിടെ നിന്ന് പോയി ഫുഡ് പഠിക്കും പിന്നെ പള്ളി പോകണം എല്ലാ
അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് പൊതി കൊണ്ട് തന്നു കൈസ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണ്ടവരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പോയിട്ട് നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു ആ ചേട്ടനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു വേറെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുവ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇത് ഞാൻ ഓട്ടക്കാർ ആ ചേട്ടന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച പുതിയാണ് വല്ലമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഐ മീൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആണ് ശരിക്കും ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടിപ്പൊളൊരു ഫീലിങ് ശരിക്കും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയി ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വിഷമിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നട്ടുവെച്ചാണല്ലോ സോ ശരിയാണ് വീരത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നേരെ ഫുഡുമായിട്ട് ഫുഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ആരും കാണുന്നില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ പോയി ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രം അവിടെ ഇരുന്നു ചേട്ടൻ ആദ്യമേ അമ്മ ഇത് കൊടുത്തവർക്കൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ടവരാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതോട്ടെ എന്നാലും കൊടുത്തു അന്നുമല്ലേ ഫുഡല്ലേ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വേണം ഒരു പരിധി വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാങ്ങിച്ച് കുട്ടിയാലും അവർക്ക് പ്രയോജനമില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ പോയി പോയിട്ട് നോക്കി ഇപ്പോൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല ബാക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പൊതിനുണ്ട് ഒരു ഒരു പൊതി കൊടുത്തു ടോട്ടലി ആറ് പൊതി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ കൊച്ചൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് സംഘടന അങ്ങനെയാന്ന് പക്ഷെ അതല്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാലോ അങ്ങനെ അയ്യോ വരുത്തോ ചൂടെ തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പള്ളിയുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണമല്ലോ സോ പള്ളിയുടെ അവിടെ പോയി ഓർക്കാൻ മതി പള്ളിയുടെ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ പോയപ്പോൾ ആരുമില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാർ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വേണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ പിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അപ്പോൾ അവരും വെച്ചാൽ വലിയ സങ്കടം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നേരത്തെയാണൊരു ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒക്കെ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കാൽ പന്ത്രണ്ട് അത്രയും അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നേരത്തെ അപ്പം ആൾക്കാർ വരും പക്ഷെ ആൾക്കാർ വരും പക്ഷെ ഈ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴേ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മോളൊരു കാഞ്ചി ഇവിടെ ഒരു വല്യമ്മ വരാറുണ്ട് സാധാരണ ലഗേജ് വരും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ രണ്ട് പൊതി ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോളാം ഇങ്ങനെ അർഹതപ്പെട്ട ആർക്കും കൊടുത്തോളാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ മോൾ പേര് പറഞ്ഞോളാണ്ട് എൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് രണ്ട് പൊതി കറിയും ഫുഡും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്താൽ അയ്യോ അമ്മിഷൻ ആ പിന്നെ നേരെ ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്തുവാ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു വല്യമ്മ പക്ഷെ വല്യമ്മ ഓൾറെഡി കഴിച്ചു എൻ്റെ പൈസ വെച്ചു പൈസ എടുക്കാൻ എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തില്ല ഫുഡ് മാ
ഒരു ചേട്ടനെ ആദ്യമേ കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ തയ്ക്കത്തില്ലേ ചെരുപ്പും കുടയൊക്കെ തയ്ക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർക്ക് ഇവിടെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ജോലിയോട് ചേർത്ത് എന്തെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരാണോ അറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അപ്പത്തേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നതാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഒരു പൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്തോ കൊടുക്കാൻ ആദ്യം മനസ്സ് തോന്നിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പൊതി എടുത്ത് ആ ചേട്ടനും കൊടുത്തു ചേട്ടനും ഭയങ്കര കാര്യം അവിടെ വേറെ ചേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടും ഭയങ്കര കാര്യം എന്തോ എല്ലാവരുടെയും ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ ഓട്ടക്കാരെ സംസാര സംസാരം കേട്ടിട്ടും പിന്നെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെരുപ്പും ഒക്കെ നന്നാക്കുന്ന അവരുടെ സംസാരം കേട്ടു ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഐ മീൻ വൺ ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ആണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇത്ര നാളത്തെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ആണ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ചൂടെ തരുന്നതിന് ഞാൻ ചത്തോ സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ആണ് സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രഹസനം അല്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ 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 കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ ഫുഡ് മേടിച്ച വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോക്കാ ചേട്ടന്മാരത് കൊടുക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല പ്രഹസനം അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ വർക്കാകുന്നു പഠിക്കാനുണ്ട് പരീക്ഷയാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിൽ ഭയങ്കര ശരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു കാര്യം ആരെയും കാണാൻ പറ്റും കഴിയൂ ഞാൻ ഇത്രയും ഫുഡ് പേടിച്ചു ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ല ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്ത പോയി എന്തായാലും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് ഒരു ഊണ മേടിച്ച് ഞാൻ കഴിച്ചു ആ മേ മേട്ടിരുന്ന് കഴിച്ചു ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക തന്നെ ഭയങ്കര ടയർഡായി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പായി പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കഴിച്ചു പിന്നെന്താ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചേരം ആയി വീട് ഞാൻ എഴുതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ഉറക്കം വരും ഉറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കണം അതോടുകൂടി എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ അവസാനിക്കും എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ചു പോവാൻ ഒരുപാട് മാർക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരുന്ന് ജയിച്ചു പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാം എന്തൊരു അഹങ്കാരമുള്ള കൊച്ച് നല്ല വലിയ കേക്ക് കുറിച്ച് എന്തിപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുക ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഇടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യൂട്യൂബ് 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 അതെന്തോ സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ യൂട്യൂബർ ആവണമെന്നാണ് ഒരു വലിയ നിലം കൊണ്ടല്ല എന്തോ നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സോ എൻ്റെ എനിക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ ഹാർഡ് ബ്രേക്സും എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂട്യൂബ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹാർഡ് ബ്രേക്സും എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ ക്യാമറ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ക്യാമറ ഇടും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ എടുക്കും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ചെയ്യത്തില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ പീക്ക് പോയിൻ്റ് ആ ഡ്രോമ സിലാസ് ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് നിൽ
സോ എന്നെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നയിച്ച് നയിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന് ദിവസം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് മെയിൻലി രണ്ടല്ല നാല് പേരുണ്ട് മെയിൻലി സോ അവർ കാരണമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അത്രയും വരെ എത്തിയത് അവരിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു പോയിൻ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഒരു സൂസൈഡ് ടിപ്പിലൊരു തിപ്പ് തന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് തന്ന് കുറച്ച് പേരാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് പേർ നാല് പേര് നാല് പേരെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നാല് പേർ ഞാൻ അങ്ങനെ കൗണ്ട് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സുമിത അലീന അവരെനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മനുച്ചച്ചൻ മനുച്ചനുണ്ട് പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുള്ളത് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒരാളെ അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്ന വ്യക്തി ആരാന്ന് അറിയോ പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രജിത്ത് പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രജിത്താണ് മാമിനെ എന്നെ നേരിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ മാം കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പി സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ പിന്നെ എനിക്ക് മാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് തെറാപ്പിസ്റ്റ് പാർവതി മാം മാം എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മാമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും പൂർണ്ണ മാം സപ്പോർട്ടും പിന്നെ സുമിത അലീന അല്ലോ അവർ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ തീർന്നു അവരുടെ സപ്പോർട്ടും മനുച്ചച്ചൻ പിന്നെ ഫാമിലി ഇൻഫോമ കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ ഫാമിലി ഒരു ഇതാണോ എൻ്റെ അനിയത്തി ഗാഥ എന്തോ ഇപ്പം എനിക്ക് ആരെയും വേറെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ലൈഫ് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടില്ല ഇതോടെ എൻ്റെ ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ച സമയത്താണ് ഇവർ ഇത്ര പേര് മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പേര് എനിക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ട് വന്നത് കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ പ്ലസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് തന്നെ സെയിം പറഞ്ഞാണ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ബിക്കോസ് ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ എനിക്ക് വേർക്ക് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു മീ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവർക്കും ഐ മീൻ എല്ലാവരും എന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എൻ്റെ ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്ക് അത് ആകെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഫോളോവേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അത്രയും വേറെ വിഷസ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇനി എന്നെ ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു 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 പക്ഷേ മനസ്സിലായി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഗീതു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിൽ അവർ വിഷസും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സോ അതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് തന്ന് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വിട്ടണേ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പൂർണ്ണമാവിന് ഉമ്മ പാർവതിമാവിന് ഉമ്മ സുമിത അലീന പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരാത്ത എല്ലാവർക്കും ബൈ ടാറ്റ